কি অবস্থা তোমাদের পোলা পায় না তো কম কেন মানে তোমাদের কি হয়েছে তোমাকে ছাইরা দিস যে আচ্ছা আমরা আর মেডিকেল প্রিপারেশান নিব না বা মেডিকেল পরীক্ষা দিব না এরকম কিছু হয়েছে তোমাদের কি অবস্থা কতজন আছে এই দশ জনকে নিয়ে আমি কি ক্লাস নিব বলো আজকে আবার প্রিভিয়াস ইয়ারের মেডিকেল অ্যাডমিশনের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ দেবো তোমাদের কী সমস্যা দাঁড়াও তোমাদেরকে এইভাবে ধরলে হবে না কালকে থেকে যারা ক্লাসে থাকবে না তাদেরকে ইয়া করে দেবো ব্যান করে দেবো গ্রুপ থেকে এছাড়া কোনো উপায় নেই ভাই কি অবস্থা একটা পোলা পাইনের কতজন এখন পাঁচজন ক্লাস করতেছে আমি ক্লাস নেওয়া কি করবো ওদেরকে যা ইচ্ছা তাই যা ইচ্ছা তাই এভাবে মেডিকেলে চান্স হবে না রে ভাই এভাবে পড়াশোনা করে যদি মেডিকেলে চান্স হইতো আর মেডিকেল লাইফ চালানো যাইতো তাইলে মনে করে যে বাংলাদেশের সবাই ডাক্তার থাক তাহলে বাংলাদেশের সব মানুষরা ডাক্তার থাক বুঝছ মেডিকেলে তো ইজি না এই সামান্য কষ্ট নিতে পারতেছো না আর মেডিকেলের পড়াশোনার মধ্যে মনে করো যে তুমি একেবারে কি বলে এটা তুমি চাপ নিয়ে একেবারে সব প্রফ টফ ক্লিয়ার করে ফেলবা ভাই এটা যে কি এই জিনিস যে না গেছে সে তো বুঝবে না ঠিক আছে কি একটা অবস্থা ওলামিদের মধ্যে কতজন আছে এখন এখনও সতেরো জন মাত্র মানে প্রতি একশো জনের মধ্যে একজন উপস্থিত প্রতি একশো জনের মধ্যে একজন উপস্থিত তোমাদের আসলে তোমাদের ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে নাকি এরকম বলে চান্স দুইটা তিনটা পাবা সতেরো সজনের মধ্যে ধরো আজকে দেখে সবাইকে ধরতেছি আমি কেন কে ক্লাস করছে না এটার আজকে দিতে হবে কৈফ দিতে হবে আচ্ছা দেখো কোয়েশ্চানগুলো আজকে আমরা কোয়েশ্চান ব্যাংক সলভ করবো মেডিকেল এডমিশনের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চানগুলো সলভ করব এবং এই ক্ষেত্রে শুধু আমরা সলভ করবো না সলভ করার সময় আমরা একটু মাথায় রাখবো যে আসলেই ব্যাপারগুলো মানে কোন ধরনের কোয়েশ্চানগুলো আসে মেডিকেলে এবং মানে তোমার কি টাইপের কোয়েশ্চানগুলো আসে ঠিক আছে কি টাইপের কোয়েশ্চানগুলো আসে সেগুলো আমরা দেখব সবার কাছে এটা আছে আচ্ছা তো দেখো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট দুই হাজার এবং এই যাবৎকালে সব থেকে ইংরেজির সব থেকে কঠিন কোয়েশ্চান হয়েছে দু সালে গত ক্লাসেও আমি তোমাদের সেই কজটা বলছি কজটা হচ্ছে যে এখানে শুধুমাত্র সিনোনিম এন্ট্রোনিম প্রিপোজিশান এবং স্পেলিং এই তিনটা টপিক্স থেকে তোমার দশটার উপরে কোয়েশ্চান দিছে এবং শুধুমাত্র এটা না ধরো একটা সিনোনিম এন্ট্রোনিম যদি দিত তাইলে হয়ে যেত কিন্তু তুমি ফার্স্ট কোয়েশ্চানটা দেখো একেবারে হুইচ পেয়ার অফ ওয়ার্ডস ইজ সিনোনিম সিনোনিমাস এখানে তোমাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা ওয়ার্ড এগুলোর মিনিং তোমাকে জানতে হবে সো নর্মালি একটা কোয়েশ্চান যখন দেয় একটা সিনোনিম এন্টোনিমের একটা ওয়ার্ড জানলেই তোমার চলে নর্মাল কোয়েশ্চানগুলোতে যেমন ধরো যে এরকম আরও কোয়েশ্চান আছে যে হোয়াট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ এন্টোনিম অফ লোড ঠিক আছে সো এরকম একটা আছে তো এটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তুমি ওই ওয়ার্ডটা সম্পর্কে যদি জানো তাইলে তুমি বলতে পারতেছ বাট প্রথম কোয়েশ্চানটার প্যাটার্নটা দেখো হুইচ পেয়ার অফ ওয়ার্ডস ইজ সিনোনিমাস দ্যাট মিন্স এইখানে তোমাকে আটটা ওয়ার্ড সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে আটটা ওয়ার্ড সম্পর্কে যদি তোমার ক্লিয়ার ধারণা না থাকে তাহলে তুমি একটা অনসার করতে পারবা না এখানে বুঝতে পারছ কোয়েশ্চানটা কতটা টাফ ছিল সো হুইচ পেয়ার অফ ওয়ার্ডস ইজ সিনোনিমাস মানে কোন কোন পেয়ার পেয়ার ওয়ার্ডগুলো সিনোনিমাস দেখো এদের মধ্যে কোন কোন পেয়ারটা সিনোনিমাস একটা হচ্ছে ক্লাটার অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট আছে সো ক্লাটার অর্থ হচ্ছে তোমার বিশৃঙ্খলা ক্লাটার অর্থ কি বিশৃঙ্খলা আচ্ছা তারপরে হচ্ছে তোমার কনসিস্টেন্ট কেউ বলতে পারবে কনসিস্টেন্ট অর্থ কি এনি ওয়ান কনসিস্টেন্ট অর্থ কি কনসিস্টেন্ট অর্থ কেউ বলতে পারবে নাকি কনসিস্টেন্ট অর্থ কেউ বলতে পারবা 
কিরে কেউ কমেন্ট টমেন্ট অন্তত করো কনসিস্টেন্ট অর্থ অস্তিত্ব না কনসিস্টেন্ট অর্থ অস্তিত্ব না কনসিস্টেন্ট কনসিস্টেন্ট অর্থ হচ্ছে যেটার একটা ফ্লো আছে কন্টিনিউটি আছে কনসিস্টেন্ট দেখো কনসিস্টেন্ট কথাটা তোমাকে সিনোনিম এন্টোনিম সময় একটু ট্রিক্স ট্রিক্স করে পড়তে হবে যে ওয়ার্ডটার সাথে এই টাইপের কোন ওয়ার্ড আছে মিল আছে দেখো কন কনসিস্টেন্ট কথাটার সাথে কন্টিনিউয়াস কথাটা মিল আছে অর্থাৎ এটা একটা কন্টিনিউটি আছে এটা একটা ফ্লো আছে এরকম টাইপের কোনো কিছু অর্থাৎ ব্যাপারটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বা তোমার বলা যায় যে ব্যাপারটা একটা ফ্লো থাকে অলওয়াইস বা একটা রুলস সামঞ্জস্যপূর্ণ মানে কি বা একটা কন্টিনিউটি আছে একটা জিনিসের কন্টিনিউটি আছে মানে সেটা একটা নির্দিষ্ট রুলস মেনে চলতেছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা রুলস মেনে চলে এরকম নিয়ম মেনে চলে নিয়মের অধীন এরকম টাইপের কোনো কিছু একটা আর ক্লাটার মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খল তাহলে দেখো এই দুইটা পুরোটা এন্টোনিম ওয়ার্ড কারণ একটা হচ্ছে বিশৃঙ্খল আর একটা হচ্ছে নিয়মের অধীন এরকম টাইপের কথাবার্তা তাহলে এটা হচ্ছে তোমার অ্যান্টোনিম একটা থেকে আর একটা আছে দুই নম্বরটা হচ্ছে একলিম্যাটাইস একলিম্যাটাইস শব্দের অর্থ হচ্ছে অভ্যস্ত হওয়া আর অ্যাকাস্টম শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার অ্যাকাস্টম শব্দের অর্থ হচ্ছে ধরো অ্যাকাস্টম টু এটার অর্থ হচ্ছে তোমার অভ্যস্ত হওয়া ঠিক আছে সো এই দুইটা হচ্ছে তোমার যায় তারপরে দেখো আছে অ্যাপার থেইড অ্যান্ড এপ্রিহ্যান্ড সো অ্যাপার থেইড যদি আমরা চিন্তা করি অ্যাপার থেইড শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার জাতিবিদ্বেষ বা বর্ণবিরোধী জাতিবিদ্বেষ আর এপ্রিহ্যান্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রেফতার সো এই দুইটার আসলে কোনো ধরনের মিলেই নাই একটা হচ্ছে তোমার জাতিবিদ্বেষ আর একটা হচ্ছে গ্রেফতার ঠিক আছে আচ্ছা তো চার নম্বরটার মধ্যে একটা হচ্ছে ফিলান্থ্রোফিক ফিলান্থ্রোফিক মানে মানে যে মানুষটা ধরো যে অন্যের জন্য কাজ করে অন্যের জন্য নিজেকে বিলায় দেয় এই মানুষটাকে বলা হয় ফিলান্থ্রোপিক আর পেসিমিস্টিক পেসিমিস্টিক মানে হচ্ছে তোমার পেসিমিস্টিক মোস্ট প্রবাবলি আশাবাদী ওইরকম টাইপের হবে পেসিমিস্টিক মানে আশা রাখে যে তো এই দুইটা সিনোনিম না দুইটা ভিন্ন অর্থ একটা হচ্ছে যে একজন মানুষ যে অন্যের জন্য কাজ করতেছে ফিলান্থ্রোপিক ওর ওইরকম টাইপের মনোভাব আছে অন্যের জন্য কাজ করা নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া আর একজন হচ্ছে পেসিমিস্টিক উনি হচ্ছেন আশাবাদী হ্যাঁ দুইটাই ভালো গুণ বা দুইটা ভালো গুণ হইলেও দুজনের মধ্যে ডিফারেন্সটা এখানে এক্সিস্ট করতেছে সো এটা হচ্ছে তোমার তো ফিলান্থ্রোফিক অ্যান্ড পেসিমিস্টি এটা হবে না সো এক্লিম্যাটাইস অ্যান্ড অ্যাকাস্টম এটা হচ্ছে তোমার সিনোনিম সরি পেসিমিস্টিক আশাবাদী না মানে নিরাশাবাদী মানে যারা আশা নাই আমি উল্টাটা উল্টা অর্থটা বলছি পেসিমিস্টিক মানে যারা আশা নাই আর কি যে কোনো আশা রাখে না আচ্ছা দুই নম্বরটাতে যাই দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড আই এম গ্ল্যাড ড্যাশ ইউর গ্লোরিয়াস রেজাল্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন যদি সাধারণত কোনো স্থান সময় বিষয় সম্পর্কে আনন্দিত হওয়ার ক্ষেত্রে গ্ল্যাড অ্যাট হয় গ্ল্যাড অ্যাট অর্থ হচ্ছে আনন্দিত এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন থেকে আসছে তাহলে দেখো একটা আছে সিনোনিম এন্টোনিম থেকে একটা আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গ্ল্যাড অ্যাট আনন্দিত হওয়া গ্ল্যাড অ্যাট আনন্দিত হওয়া তাহলে এটা আনসার হচ্ছে অ্যাট তারপর হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলিং ইজ অ্যান্টোনিম অফ লোড দেখো লোড অর্থ কী বা লাউড অর্থ কী যাই হোক প্রনাউন্সিয়েশন আমার মাথায় আসতেছে না বাট লোড বা লাউড অর্থটা কি সেটার অর্থ হচ্ছে তোমার প্রশংসা করা এবং তোমরা যখন সিনোনিম অ্যান্টোনিম পড়বা না শুরুর দিকে পাবা অ্যাবহোরেন্স বা অ্যাবহোর এরকম টাইপের কথাটা পাবা যেটার অর্থ হচ্ছে ঘৃণা করা সব তুমি একজনকে প্রশংসা করলো আর ঘৃণা করলা সেটা হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ড একটা আর একটা সো এটা হচ্ছে তোমার অ্যান্টোনিম আচ্ছা তারপরে মাস্কিউরিন জেন্ডার অফ বি তোমরা জোলজির বা বারো নম্বর চ্যাপ্টার জোলজির বারো নম্বর চ্যাপ্টারে মাছির কয়েকটা টাইপ পড়ছো এদের মধ্যে একটা আছে ড্রোন মৌ মাছি সো এটা হচ্ছে এটার মাস্কিউলিন জেন্ডার বিয়ের মাস্কিউলিন জেন্ডার হচ্ছে তোমার ড্রোন ঠিক আছে ড্রোন মৌ মাছি বিয়ের মাস্কুলিন জেন্ডার হচ্ছে তোমার ড্রোন মৌ মাছি জেন্ডার থেকে নর্মালি অন্য কোনো সময় আসেই না দু হাজার বিশে কোয়েশ্চানটা এত এয়ারটিপিক্যাল ছিল যে এখানে জেন্ডার থেকে তোমার কোয়েশ্চান দিছে আর একটা জিনিস সবাই মাথায় রাখবা আর একটা জিনিস এভরি ওয়ান সবাই মাথায় রাখবা তোমরা যখন এইচএসি দিতে গেছো না তখন ধরো যে একটা গোল বৃত্ত ভরাট করতে গেছো অথবা তুমি রুলের মধ্যে কোনো ভুল করছো এটা কিন্তু তারা দেখা নিছে এটা কিন্তু তারা চেক করছে আবার মেশিন যখন মানে তোমার খাতা বের করে দিছে তখন তারা আবার চেক করছে মেডিকেল অ্যাডমিশনে হয় কি খাতাটা কিভাবে দেখে আমি তোমাকে বলি ধরো এখানে চারটা আমি চারটা বৃত্ত দিই এখানে চারটা বৃত্ত দিই এখানে একটা বৃত্ত এখানে আরেকটা বৃত্ত এখানে একটা বৃত্ত আচ্ছা হ্যাঁ এখানে একটা বৃত্ত অর্থাৎ চারটা বৃত্ত হ্যাঁ ধরো এটা এখানের মধ্যে আছে ক এটার মধ্যে আছে খ তোমরা যেই ভুলটা করো এটার মধ্যে আছে গ এটার মধ্যে আছ
অনেকে ভরাট করলে কি হয় মাঝখানের জায়গাটা যদি একটু খালি থাকে মাঝখানের জায়গাটা যদি একটু খালি থাকে মানে একটু মানে খুব দেখো এখানে একেবারে একটু খালি আছে তুমি আর বাকি সব কিছু ঠিকঠাক মতন পূরণ করছো তখনও দেখা যাবে যে তোমার এটা আনসার হিসেবে গণ্য হবে না কেন হবে না আমি তোমাকে বলি মেনলি এই জিনিসটা মেশিনে চেক করে এবং মেশিন যেভাবে চেক করে সেটা চেকের প্রসেসটা আমি বলি এটা হচ্ছে রিফ্লেকশনের উপর ডিপেন্ড করে আলুর রিফ্লেকশন মানে আলুর তোমার প্রতিফলনের উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ মেশিন কি করে ধরো এখানে দুইটা এ ক আর খো হচ্ছে আনসার অথবা কোটা না আমি কটা মুছে দিই কটা এটা মুছে দিই আমি জাস্ট এখানে একটা বৃত্ত দিই ধরো এটা হচ্ছে তোমার আনসার খোটা হচ্ছে আনসার তো মেশিনকে মেশিনের মধ্যে এরকম সেট করা দেওয়া থাকে মেশিন কি করে চারটা লাইট চারটা লাইট এরকমভাবে মাঝখানে পাঠায় এবং মাঝখানে যেটা পাঠায় একেবারে সেন্টারে পাঠায় একেবারে সেন্টারে চারটা লাইট একেবারে সেন্টারে পাঠায় ঠিক আছে তো চারটা লাইট যদি একেবারে তারা সেন্টারে পাঠায় মেশিন কিভাবে ডিটেক্ট করে তুমি কোন কোনটার আনসার সঠিক দিস দেখো মেশিন যখন এই ক এর মধ্যে লাইটটা ফেলবে ধরো এটা হচ্ছে লাইট মেশিন যখন ক এর মধ্যে লাইট ফেলবে তখন এই জায়গাটা সাদা এবং মেশিন এটাকে সাদা রং কি করে সাদা কালারটা আলো কৃষিটাকে পুরো শোষণ করে কম প্রতিফলিত করে ফেলে বেশি সো এই আলোটা প্রতিফলিত হয়ে যাবে আর এটা যদি ধরো একটা কালো জিনিস তুমি খুব ভালোভাবে দাগাইছো এটা এই অবজেক্টিভ ধরো এই অবজেক্টিভটা খুব ভালোভাবে দাগাইছো একেবারে কালো কালি দিয়ে একেবারে খুব ভালোভাবে মাঝখানে সেন্টার টেন্টার সহ সব কিছু খুব ভালোভাবে দাগাইছো সো এটা দাগানোর পরে মেশিন যখন এইখানে যখন এটার আলোটা পড়বে তখন মেশিন ডিটেক্ট করবে যে এইখানের আলোটা প্রতিফলিত হয়ে আসতেছে না তখন মেশিন ডিটেক্ট করবে আচ্ছা ঠিক আছে এ এই জিনিসটা দাগাইছে সো মেশিন এইভাবে ডিটেক্ট করে তুমি কোন জিনিসটা দাগাইতেছো এবং লাইটটা যেই পরে হচ্ছে সেন্টারে আমাদের স্টুডেন্টরা কি করে যখন এটাকে দাগায় যখন এটাকে দাগায় তখন দেখা যায় যে তারা এরকমভাবে এই সাইড থেকে দাগায় তারা আসছে এই সাইড থেকে দাগায় আসছে আসার পরে মাঝখানের অংশটা খালি রেখে দেয় অনেকে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে মাঝখানের অংশটা অনেক খালি রেখে দেয় ভাই তুমি বাংলাদেশে ফার্স্ট হওয়ার মতো যদি দাগায় ফার্স্ট হওয়ার মতো যদি কোয়েশ্চান পারো নব্বইটা দাগায় আসবা দেখো হচ্ছে পাইসা হচ্ছে চল্লিশ মার্কস গত বছর দু হাজার এই জিনিসটা সব থেকে বেশি হয়েছে স্টুডেন্টরা একটা স্টুডেন্ট আশি নব্বই পাওয়ার যুগ এরকম এই সমস্ত স্টুডেন্ট বিশ পাইছে ত্রিশ পাইছে কিচ্ছু করার নাই কস তুমি যখন মাঝখানের অংশটা ফাঁকা রাখতেছো মেশিন যখন লাইটটা ফেলতেছে যদি একটু ফাঁকা থাকে মেশিন ডিটেক্ট করতেছে যে ভাই আলোটা তো ফিরে আসছে মেশিন তো এটা মানুষ না আলোটা ফিরে আসছে সো মেশিন বুঝতে তুমি এটা দাগাইছো না তো মেশিন তোমাকে এটাকে কি ধরবে এটাকে ব্ল্যাঙ্ক ধরবে যে তুমি কোনো কিছু দাগায় না ধরো এই যে মাঝখানে একটা ছোট একটা ফাঁকা স্থান আছে সো মেশিন ডিটেক্ট করবে যে এটাকে তুমি দাগাও নাই সো আলটিমেটলি তোমার এটা কিন্তু ভুল আনসার হিসাবে গণ্য হবে সঠিক দাগা আসছে বাট কাটা গেল সব পাল্লা বাট কাটা গেল দেখছো দেখো প্রতি বছরে এটা হয় আমার সময় আমার মেডিকেলে আমি আয়সা একেবারে সব কাটা গেলেও এখনও যদি আমি প্রশ্নটা মিলাই দু হাজার সতেরো আঠারোর আমার তো ছিয়াশি সাতাশি মার্কস আসার কথা আসছে একাশি দশমিক পাঁচ ঠিক আছে চার পাঁচ মার্কস কমে যায় এটার কারণ হচ্ছে এটা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার দাগাইছি হয়তো আমার মাঝখানে এটা গ্যাপটা পূরণ হয় না সো এই জিনিসটা অলওয়েজ মাথায় রাখবা যখনই তুমি দাগাইতে যাবা এই জিনিসটা অলওয়েজ মাথায় রাখবা সাইডেরটা কি হয়েছে এটার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাঝখানের জায়গাটা হচ্ছে কিনা মানে মেইন কথা হচ্ছে তুমি পুরোটা জায়গা ভালোভাবে ভরাট করছো কিনা এটা ইম্পর্টেন্ট পারলে দুইবার করে ভরাট করো এটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি জানাই দিলাম পরে যদি ভেজাল লাগা এসে বলো ভাই আমি তো নব্বইটা দেখাইছিলাম এখন আমার তো বিশটা অবজেক্টিভ হয়েছে এখন আমার কি হবে কিচ্ছু করার নেই গত বছর তারা পরে পরবর্তীতে দেখা গেছে স্টুডেন্টরা তোমার খাতা চ্যালেঞ্জ করছে বাট চ্যালেঞ্জ করলেও লাভ নয় এটা মেশিনে খাতা দেখবে এটা তারা ওই তুমি স্কুলে যেভাবে দেখতে আছে এটার উপরে একটা কি অন্য আর একটা পাতা ফালায় দেন রাইট চিহ্ন দিতে ওই রকম না মেশিন দেখবে দেড় দুই লক্ষ খাতা মেশিনকে একদিনে দেখে শেষ করতে হবে তো একদিনে দেখে শেষ করতে হলে তোমার তোমার যদি এখানে যদি তুমি একটা রুল না লিখো তুমি যদি একটা বৃত্ত ভালো করে ভরাট না করো কারও কোনো কিছু যায় আসে না তাদের এক দুদিনের মধ্যে রেজাল্ট দিতে হবে দিয়ে দিবে সো এতটুকু জিনিস মাথায় রাইখা পরীক্ষা হলে দাগাবা কলমটা একটু মোটা মোটা মানে তোমার কি বলে এটা বল আসে না মোটা বলের কলমটা নিবা ঠিক আছে মোটা বল যেটা এখন চিকন বল দিয়ে যারা দাগাও তো এই কলমগুলো নিয়ে না মোটা বল যেগুলো আছে সেগুলো নিবা আচ্ছা এইগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আমরা কথা বলবো বাট আমি কথার মাঝখানে বলে দিছি যে এটা একটু মাথায় রাইখো তোমরা তাহলে দেখো মাসকুলিন জেন্ডার ফর বি এটা হচ্ছে ড্রোন ঠিক আছে আচ্ছা অ্যান্টোনিম ফর বিজিয়ার দেখো বিজিয়ার কথার অর্থ কি বিজিয়ার এই কথাটা তুমি মেডিকেলে গেলে অনেক সময় পাবা তুমি যখন নিউরোলজি পড়
যে অনেক সময় আছে না মানুষ উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখে সো এটাকে বলা হয় বিজি আর ড্রিম সো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম অনেক সময় হয় যে মানুষ বিজি আর ড্রিম দেখে আমরা যখন নিউরোলজিতে পড়ছি তো বিজি আর কথাটা অর্থ হচ্ছে এই উলট পালট অবস্থা সো অ্যান্টোনিম অফ বিজি আর ইজ ফ্ল্যাক্সিবল ফ্ল্যাক্সিবল মানে কি ফ্ল্যাক্সিবল মানে হচ্ছে তোমার যেটা হচ্ছে তোমার মানে ফ্ল্যাক্সিবল মানে ফ্ল্যাক্সিবল কথাটা অর্থ হচ্ছে নমনীয় আর কি এই নমনীয় সো নমনীয় আর বিজি আর এই দুইটা কিন্তু একটা অপরটার অপোজিটও না আর কোনো মানে মিলেও না আবার দেখো হরিবল হরিবল অর্থ হচ্ছে তোমার মানে ভয়ঙ্কর টাইপের ভয়ঙ্কর এটাও যাচ্ছে না এত কাছাকাছি মেসি মেসি মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খল যে তুমি একটা মানে কোনটা কোনভাবে রাখছো তার বিন্যাস কোনো ঠিক ঠিকানা নাই তারপর আর একটা হচ্ছে নর্মাল তাহলে বিজিআরের অপোজিট একমাত্র নর্মাল কারণ বিজিআর মানে অদ্ভুত যেটা কোনো বিন্যাস নাই যেটা অস্বাভাবিক যেটা তোমার মানে এরকম টাইপের অদ্ভুত টাইপের এটার অপোজিট হচ্ছে নর্মাল ঠিক আছে সো এটার অপোজিট হচ্ছে নর্মাল আচ্ছা চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং এদিকে সুবে রেইনটি সুবে রেইনটি এটা তোমাদের আগে আমি পড়াইছি সুবে রেইনটি কি হবে এস ও ভি ই আর ই আই জি সুবে রেইন আর ই জি আই এন রেইন টি টি ওয়াই সুবে রেইনটি তোমাদের পড়াইছি আমি সেটা সুবে রেইনটি স্পেলিংয়ের মধ্যে পড়াইছি দেখো এ জেল পেন নিয়ে যায় না আবার কোনটা বলতে জেল পেন না জেল পেন নিয়ে গেলে দেখবো যে ছিদ্র ফুটা হয়ে গেছে ঠিক আছে কখ ফুটা হয়ে গেছে জেল পেন নেওয়ার দরকার নেই ভাই ঠিক আছে সুবে রেইনটি সুবে রেইনটি তখন দেখবো যে আবার পাতা ফুটা হয়ে গেছে আলু বাইরে হয়ে গেছে গিয়ার দিক দিয়ে আচ্ছা চোজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডস টু ফিল আপ দ্য ব্ল্যাঙ্ক অফ দ্য সেন্টেন্স আই হ্যাভ নট হেয়ার্ড ফ্রম হিম ফ্রম হিম ফর এ লং টাইম আমি তার কাছে অনেক দিন ধরে শুনি নাই আচ্ছা লং সিন্স মানে এটা যাবে না এখানে লং সিন্স আই হ্যাভ নট হেয়ার্ড ফ্রম হিম লং সিন্স ফ্রম না থাকলে লং সিন্স দেওয়া যায় তো আচ্ছা চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইউ মাস্ট কাট অফ ইউর এক্সপেন এক্সপেন্ডিটোর এক্সপেন্ডিচার আর ইউ মাস্ট কাট ডাউন ইউ মাস্ট কাট আপ দেখো এখানে কাট ডাউন হবে কাট ডাউন অর্থ হচ্ছে তোমার কমানো বা হ্রাস করা তোমার ব্যয় এক্সপেন্ডিটোর মানে হচ্ছে ব্যয় তোমার ব্যয়টা কমানো উচিত সো কাট ডাউন ঠিক আছে কাট ডাউন কমায় ফেলা আর ইউ অ্যান্ড আর্লি রাইজার হিয়ার আর্লি দেখো রাইজার মানে হচ্ছে আর ইউ অ্যান্ড আর্লি রাইজার এখানে আছে তোমার এন আছে যেটা একটা ডিটারমিনার সো ডিটারমিনারের পর দুটা ওয়ার্ড আছে তাহলে দুটা ওয়ার্ড রাইজার হচ্ছে নাউন আর এখানে মাঝখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাহলে এটা হচ্ছে কি অ্যাডজেকটিভ ফিল আপ দ্য ব্ল্যাক উইন্থ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন ড্যাশ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি এটা হচ্ছে তোমার লুক আপ লুক আপর তো খুঁজে বের করা লুক আপর তো এটা কোন জায়গা থেকে কোন টপিক্স থেকে আসছে আমি বলি প্রিপোজিশনের পরে একটা তোমার গ্রুপ ভার্ভ নামে একটা টপিক্স আছে সেই গ্রুপ ভার্ভ থেকে সেই টপিক্সগুলো আসছে গ্রুপ ভার্ভ গ্রুপ ভার্ভ থেকে সেই টপিক্সগুলো আসছে ঠিক আছে তো লুক আপ লুক আপর তো খুঁজে বের করা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন লুক আপ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি দেখো এটা প্রিপোজিশনের আন্ডারে পড়ে এটাও তোমার এটাও তোমার প্রিপোজিশনের আন্ডারে পড়ে তারপরে তো আগে দুইটা সিনোনিম আসলো এটা হচ্ছে তোমার এটা স্পেলিংয়ের আন্ডারে পড়ে এটা হচ্ছে সিনোনিম এন্টোনিমের আন্ডারে এটা সিনোনিম এন্টোনিমের আন্ডারে এটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের আন্ডারে এটা সিনোনিম এন্টোনিমের আন্ডারে দেখো এগুলোর বাইরে কিছু নাই তারপর ফিল আপ দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডি এ গুড টিচার ডিসকভার্স দ্য ট্রেজার হিডেন ড্যাশ ইচ স্টুডেন্ট এটা আবার প্রিপোজিশন থেকে আসছে হিডেন ইন ঠিক আছে হিডেন ইন অর্থাৎ কোনো কিছুর ভিতরে লুকানো থাকে হিডেন ইন হিডেন ইন ঠিক আছে তারপর দেখো চোজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং অ্যান্ট্রিপ্রিউনার এটা কিন্তু তোমাদেরকে পড়াইছি আমি স্পেলিংয়ে ঠিক আছে আমি স্পেলিংয়ে যা পড়াইছি ভাই তার বাইরে ইনশাল্লাহ আসবে না ইনশাল্লাহ আসবে না তারপর আমি দাগাই দিতেছি তারপরে যদি তোমাদের মানে রিস্ক যাতে না থাকে আমি দাগাই দিয়ে দিব তো এটা হচ্ছে অ্যান্ট্রিপিউনার এটা কি অ্যান্ট্রি আমরা পড়াইছিলাম অ্যান্ট্রি তারপরে পড়াইছিলাম প্রিনার প্রি নিউর অ্যান্ট্রি প্রি নিউর পড়াইছিলাম কিন্তু স্পেলিংয়ে তোমাদের আচ্ছা তারপরে দেখো তারপর যে দি কারেক্ট স্পেসিফিক ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স হো টট ইউ গ্রামার ঠিক আছে হো টট ইউ গ্রামার তাহলে হো এর জন্য কি আসে বাই বাই হোম তারপর এখানে কি আসে বাই হোম দিলা তারপর এখানে কি আসে ভাই এটা হচ্ছে তোমার সিম্পল পাস্ট আছে তাহলে সিম্পল পাস্ট থাকলে কি আসবে ভয় যখন করতে যাবো তখন এখানে এটা পরিবর্তে তুমি তোমাকে আনতে হবে ওয়াজ ওয়ার এগুলো আনতে হবে তো ওয়ারটাকে আগে রাখতে হবে কজ এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে বাই হোম ওয়ার তারপরে এটা আনো ওয়ার ইউ টট গ্রামার বাই হোম ওয়ার ইউ টট গ্রামার এটা হচ্ছে ডি নাম্বারটা আনসার তারপরে যাও তারপরে চোদ্দোতে আসো সিনোনিম অফ আন ওয়েভিরিং আন ওয়েভিরিং অর্থ কি দেখো ওয়েব মানে কি অনেক সিনোনিম এন্ট্রি না মুখস্থ করা লাগে না তুমি জিনিসটা একটু চিন্তা করে ধরতে
এই যে স্লো এন্ড স্টেডি ইউনিটার এই স্টেডি মানে হচ্ছে তোমার ও বি চলতি দাহিন এই স্টেডি হচ্ছে আনসার ঠিক আছে আর্জেন্ট পিরা পিরে না আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অফ আই হ্যাভ জাস্ট সিন মাহিয়া প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আই হ্যাভ জাস্ট সিন মাহিয়া হে এটা নিজেই তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আই হ্যাভ জাস্ট সিন মাহিয়া এটা ব্ল্যাঙ্ক আনসার আই সি মাহিয়া নাও আই সো মাহিয়া জাস্ট নাও আই হ্যাভ জাস্ট সো মাহিয়া না আই হ্যাভ জাস্ট সিন হবে ঠিক আছে আই জাস্ট এ নিজেই তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সো এটার কোনো আনসারই না এটা ব্ল্যাঙ্ক এটা ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে আসতে হবে দেখো মেডিকেল অ্যাডমিশানে কিন্তু এরকমটা হয় অনেক কোয়েশ্চেনের আনসার থাকে না এটা দুই হাজার দশ এগারোর দিকে ও দুই হাজার বারোর আগ থেকে এই জিনিসটা খুব বেশি ছিল যে ব্ল্যাঙ্ক থাকতো সেম একটা কোয়েশ্চেন আনসার দুইটা থাকতো যদি তোমার কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার মনে হয় যে দুইটাই সঠিক এবং তুমি শিওরলি জানো তখন তুমি দুইটাই দেখায় আসবা কারণ দুইটাই দেখাইতে হবে যদি কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার মনে হয় যে ব্ল্যাঙ্ক এটার কোনো আনসার নেই তাহলে ব্ল্যাঙ্ক রাখে আসবা এটার জন্য তুমি নাম্বার পাবা সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখো তবে আমরা এখন এখন যেহেতু কোয়েশ্চানের ট্রেনটা চেঞ্জ হয়েছে আমরা স্টুডেন্টদেরকে বলি যে এখন এই সমস্ত কোয়েশ্চেন এত বেশি আসে না সো তুমি মাথার মধ্যে ধরে নিবা যে একটাই হচ্ছে সঠিক আনসার এবং মোটামুটি ব্ল্যাঙ্ক নাই বললেই চলে ব্ল্যাঙ্ক এবং মাল্টিপল আনসারে তুমি তখনই যাবা যখন তুমি একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে না এটা এটাই তখন তুমি ব্ল্যাঙ্ক এবং মাল্টিপল আনসারে যাবা আচ্ছা যাও তারপরে এম বিবিএস এডমিশান টেস্ট দুই হাজার উনিশ বিশে যায় আমরা হুইচ দেখো উনিশ বিশে একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে বিশ একুশে সিনোনিম এন্টোনিম সিনোনিম এন্টোনিম আর স্পেলিং আর হচ্ছে প্রিপোজিশান থেকে মোটামুটি সব আসছে এগারো বারোটা কোয়েশ্চেন আসছে তুই দুই হাজার উনিশ বিশের কোয়েশ্চানটা একটু ফলো করে আমি তোমাকে দেখাবো যে এখানে কি কোন কোনগুলো বেশি আসছে দেখো সাফরিনা হ্যাজ লস্ট সাফরিনা সাফরিনা হ্যাজ লস্ট হার সেলফোন এগিন দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম দেখো আমরা পড়াইছিলাম আমরা যখন টেন্স পড়াই তখন পড়াইছিলাম ইট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইট ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম ইট ইজ দ্য থার্ড টাইম ইট ইজ দ্য লাস্ট টাইম এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় কারণ এটা কাজটা মাত্র শেষ হয়েছে এটা সেটা বোঝায় সো ইট ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড কারণ কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমাকে দিতে হবে আচ্ছা হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য পাস্ট পার্টিসিপল অফ সুইম ভাই অনেক ইজি কোয়েশ্চান আসছিল দু হাজার উনিশ একুশে ভাই সুইম সোয়াম সোয়াম ঠিক আছে এস ডাব্লিউ ইউ এম ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার পাস্ট পার্টিসিপল আচ্ছা আই এম অ্যাকাস্টম টু অ্যাকাস্টম টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অভ্যস্ত অ্যাকাস্টম টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কি অভ্যস্ত তারপরে যাও তারপরে নিচের দিকে আসো তারপর নিচের দিকে আসো চোজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড টু ফিল আপ দ্য গ্যাপ ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স আলম ড্যাশ ইন ঢাকা ফর টেন ইয়ার্স নাও হি লিভস ইন রংপুর এই জায়গাটাতে আমাদের বেশিরভাগ স্টুডেন্ট একটু পাজলড হবে এই জায়গাটা কেন আমি বলি তোমাকে বেশিরভাগ স্টুডেন্টটা কেন পাজলড হবে দেখো আমাদের স্টুডেন্টরা মনে করবে যে আই ফর টেন ইয়ার্স দেওয়া আছে ডিউরেশান দেওয়া আছে সো এটা হওয়া উচিত প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে বা হ্যাঁ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ আলম হ্যাজ বিন লিভিং ইন ঢাকা ফর টেন ইয়ার্স হওয়ার কথা বাট তোমাকে আমি একটা কথা বলি এখানে মিনিংটা আসলে একটু ডিফারেন্ট মিনিং আমরা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পড়াই দিয়েছিলাম তখন আমি তোমাকে বলছিলাম যে ধরো এটা যদি একটা টাইম স্কেল হয় এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট পার্সন এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট পার্সন এটা হচ্ছে পাস্ট পার্সন তো আর এটা হচ্ছে ফিউচার পার্সন সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্যারেক্টারটা কি বলছিলাম যেটা একটা অরিজিন পয়েন্ট থাকবে পাস্টে এবং ওই অরিজিন পয়েন্টটা পাস্টের কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে এটা প্রেজেন্টে ঢুকবে বাট প্রেজেন্টে ঢুকার পরেও সেটার কোনো ইন্ডিং পয়েন্ট পাওয়া যাবে না সেটা একটা লুপ ক্রিয়েট করবে প্রেজেন্ট টাইমের ভিতর ঢুকার পরে সেটা শেষ হবে না যদি শেষ হয়ে যায় দেখো আমরা ধরো যে পাস্টের কোনো একটা টাইমে শুরু হয়েছে সেটা এসে এখানে শেষ হয়ে গেছে সেটার কোনো ইন্ডিং পয়েন্ট আছে যদি ইন্ডিং পয়েন্ট থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে কি তোমার প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আর সেটা যদি প্রেজেন্টের ভিতরে ঢুকার পরে সেটা যদি একটা লুপ ক্রিয়েট করে সেটা যদি শেষ না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ সেটা এখনও শেষ হয় না সেটা চলতেছে তো এটা যদি একটা ভিতরে ঢুকার পরে লুপ লুপ ক্রিয়েট করে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর যদি লুপ ক্রিয়েট না করে সেটা যদি ইন্ডিং পয়েন্টটা এখানে তুমি পেয়ে যাও তখন সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স সো এখানে ঠিক এই জিনিসটাই তুমি অ্যাপ্লাই করতে হবে দেখো আলম ড্যাশ ইন ঢাকা ফর টেন ইয়ার্স ভাই এরপরে লাইনটা যদি না থাকতো না তাহলে এটা একজাক্টলি আলম হ্যাজ বিন লিভিং ইন ঢাকা ফর টেন ইয়ার্স হইতো কারণ সে দশ বছর ধরে ঢাকা বাস করতেছে তাহলে এটার কোনো এখনও
বুঝতে পারছো সবাই যে এখানে লুপ ক্রিয়েট করে নাই যদি এই বাক্যটা না থাকতো তাহলে এটা বোঝা যেত যে এটা লুপ ক্রিয়েট করছে কারণ এটা ইন্ডিং পয়েন্ট আমরা জানি না এবং এটা বোঝাচ্ছে যে এটা কন্টিনিউ চলতেছে আর এটা লুপ ক্রিয়েট করে নাই ঠিক আছে আচ্ছা নিজের দিকে আসো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এক্সাম্পল অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ভাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইট হ্যাজ বিন রেনিং ইট হ্যাজ বিন রেনিং ঠিক আছে ইট হ্যাজ বিন রেনিং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হ্যাজ বিন থাকবে তারপরে ভারবের সাথে আইনজি থাকবে ঠিক আছে তারপরে আসো আচ্ছা এখানে আসো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট দেখো এটা কন্ডিশনালস থেকে আসছে এবং কন্ডিশনস তোমাদেরকে পড়াইছি জিরো কন্ডিশনালস ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশনাল এগুলো তোমাদেরকে পড়াইছি আশা করি তোমরা পারবা সো কন্ডিশনসে কী বলছি হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট ইফ আই ওন দ্য লটারি আই বোট এ বিগ হাউস একটু খুব ভালোভাবে চিন্তা করো এখানে ইফ আই ওন আসে অর্থাৎ এখানে পাস্ট পাস্ট টেন্স আসে যদি এখানে পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে কন্ডিশনসে কী হবে এটা সেকেন্ড কন্ডিশনসের আওতায় পড়বে রাইট সো এখানে পাস্ট টেন্স আসে তাহলে পাস্ট টেন্স থাকলে এখানে যেটা হবে আই উড অথবা শুড এগুলো হবে তাই না উড শুড এগুলো ইউজ হবে তারপরে তুমি বাই এই বিগ হাউস আচ্ছা এটা হওয়ার কথা হয় নাই বি নাম্বারটা দেখো ইফ আই উইন দ্য লটারি অর্থাৎ যেটা ফার্স্ট কন্ডিশন আনসে পড়ছে ইফ আই উইন প্রেজেন্ট টেন্স আছে তাহলে এখানে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে এখানে কি হবে ফিউচার টেন্স দেখো আই এর পরে শেল আসে আই শেল বাই এ বিগ হাউস এইটা ওই তো আই উইল বাট আই এর পরে নর্মালি উইল বসে না সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েটের দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমরা বিটা হচ্ছে রাইট আনসার এত আসো ফর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের জন্য কোনটা কারেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের জন্য এটা কারেক্ট দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট দ্যাট মিন্স হ্যাজ বা হ্যাপ থাকবে তারপরে ভারবে পাস পার্টিসিপল থাকবে আস্টাফ হ্যাজ গোন টু ফরিদপুর অ্যান্ড আস্টাফ হ্যাজ বিন টু ফরিদপুর দুটা হচ্ছে রাইট আনসার তোমাকে দুইটা দেখায় আসতে হবে এখানে শুধুমাত্র সি দিছে বাট দেখো হ্যাজ গোন টু ফরিদপুর মানে ফরিদপুর গেছে আর বিন টু ফরিদপুর মানে ফরিদপুর গেছে এবং চলে আসছে সো দুইটা রাইট হ্যাজ গোন টু ফরিদপুর অ্যান্ড হ্যাজ বিন টু ফরিদপুর সি আর ডি দুইটা রাইট আনসার ঠিক আছে তারপরে যাও তারপর নিচের দিকে আসো সিনোনিম অফ এবিলিটি আর অল অফ দ্য ফুলিং দেখো ইংলিশ কোয়েশ্চান শুধুমাত্র দুই হাজার বিশ একুশ সালেরটা পুরা বিজিয়ার একটা কোয়েশ্চান আসছিল এর বাইরে যে সমস্ত কোয়েশ্চান আছে সেই সমস্ত কোয়েশ্চানে তোমরা ইজিলি বারো তেরো তুলতে পারবা যারা আমার স্টুডেন্ট বারো তেরো চোদ্দো তুলতে পারবা অ্যান্ড বিশ্বাস রাখি যে সমস্ত স্টুডেন্ট একটু ভালো এফোর্ট দিবে তারা পনেরো পনেরোই তুলতে পারবে ঠিক আছে পনেরো তুলতে পারবে আচ্ছা দেখো সিনোনিম ফর এবিলিটি আর অল অফ দ্য ফলোইং অ্যাকসেপ্ট এবিলিটির তোমার মানে সিনোনিম কি এবিলিটি মানে ক্ষমতা মানে এখন এখানে তোমার কোয়েশ্চানটা কিন্তু চাই না যে এবিলিটির সিনোনিম কোনটা তোমাকে বলছি যে এখানে এবিলিটির সব তিনটাই সিনোনিম আছে অ্যাকসেপ্ট একটা সিনোনিম না তাহলে দেখো ট্যালেন্ট ট্যালেন্ট মানে কি যার ট্যালেন্ট আছে তারপর এবিলিটি আছে সে একটা কাজ করে ফেলতে পারবে ইজিলি কম্পিটেন কম্পিটেন্সি অর্থাৎ কম্পিটেন্ট মানে উপযুক্ত তুমি উপযুক্ত মানে তোমার তুমি অ্যাবল তোমার এবিলিটি আছে তো স্কিল কেউ যদি স্কিলড হয় তার মানে সে যে কোনো একটা তার এবিলিটি আছে একটা কাজ করার দ্যাট মিন্স এই তিনটাই হচ্ছে এই এবিলিটির সিনোনিম কোয়েশ্চানে চাইছে যে কোনটা সিনোনিম ছাড়া ওয়ার্ড এটা হচ্ছে এভিল এভিল অর্থ হচ্ছে তোমার সৎ ব্যবহার করা বা কাজে লাগানো এভিল অর্থ কি সৎ ব্যবহার করা বা কাজে লাগানো তারপর নিচের দিকে যাও হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ নাউন দেখো চাইল্ডহুড এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন পিউরিটি এটা নাউন লোনলিনেস অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কারণ সে ন্যাস আছে ফেয়ারলি এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্ব এলওয়াই যুক্ত আছে তো এলওয়াই যুক্ত হলে অ্যাডজেক্টিভ হবে অথবা অ্যাডভার্ব হবে সো এটা নাউন ব্যতীত অন্য কোনো একটা পার্সো স্পিচ এটা অ্যাডজেক্টিভ নাকি অ্যাডভার্ব সেটাও তোমার বের করার দরকার নেই তুমি জাস্ট দেখো যে অ্যালওয়াই থাকা মানে সেটা অ্যাডজেক্টিভ হইতে পারে নাহলে অ্যাডভার্ব হইতে পারে তাহলে এটা নাউন ছাড়া বাকি কোনো কিছু ওকে তারপরে দেখো নিচের দিকে যাও ফর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য কোনটা কারেক্ট আচ্ছা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ডোন্ট মেক সো মাছ নয় আই এম ট্রাইং টু ওয়ার্ক প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আছে আচ্ছা তাও হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ ইন পেসিভ ফর্ম কোনটা পেসিভ ফর্মে আছে সাম্বডি না সাবজেক্ট যদি সব শুরুতে চলে আসে এটা পেসিভ ফর্মে হবে না সাবজেক্ট শুরুতে চলে আসছে পেসিভ ফর্ম হবে না দি রুম হ্যাজ বিন ক্লিনড এই যে এটা কারণ অবজেক্ট শুরুতে আসছে দে আর না সাবজেক্ট শুরুতে চলে আসছে পেসিভ ভয়েস হবে না নিচের দিকে যাও এন্টোনিম অফ রিফ্র্যাক্টরি দেখো রিফ্র্যাক্টরি মানে কি রিফ্র্যাক্টরি মানে কি রিফ্র্যাক্টরি মানে হচ্ছে যে এই আলুর প্রতি স্বর্ণের ইংরেজি কি রিফ্র্যাকশন অফ
what is the indirect speech of this sentence acha tale amra dekho eta koro she said i taught in mini school tale indirect ki hobe she said that she said that lagao tar pore she said that ekhane ki ache i ache tale eta ki ache डी अच्छा एक दाड़ाओ তারপরে দেখো দি ওয়ার্ড রাইট হ্যাজ বিন ইউজ এজ এ ভার্ব রাইট ভার্ব হিসেবে কোন জায়গায় ইউজ হয়েছে দেখো ইট ইজ এ ম্যাটার অফ রাইট দেখো প্রিপোজিশনের পরে একটা ওয়ার্ড আছে তাহলে প্রিপোজিশনের পরে কি থাকে অ্যাকচুয়ালি প্রিপোজিশনের পরে একটা অবজেক্ট থাকতে হয় প্রিপোজিশনের অবজেক্ট মানে সেটা নাউন বা প্রনাউন হবে সো এখানে যে রাইট আছে সেটা হচ্ছে নাউন আচ্ছা সেই সার্ভ হিম রাইট দেখো এটা হচ্ছে ভার্ব ভার্বের পরে অবজেক্ট ভাই ভার্বের পরে কি বসে অ্যাডভার্ব বসে রাইট রাইট ওকে তো এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব হি ইজ দ্য রাইট ম্যান ফর দ্য জব এটাকে খুব ভালোভাবে চিন্তা করো এটা হচ্ছে ডিটারমিনার তারপরে দুইটা ওয়ার্ড আছে রাইট একটা হচ্ছে ম্যান সো ম্যান হচ্ছে নাউন তার আগেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাহলে কোনোটাই না তাহলে ডি হচ্ছে আনসার ডিটা কেন আনসার সেটা আমরা একটু দেখে নিই ইট ইজ ইট ইজ সাচ এ ফল্ট দ্যাট ইট উইল দেখো ইট উইল এটা অক্সিলারি হিসেবে ইয়া হয়েছে তারপরে ইট উইল রাইট অক্সিলারি ভার্বের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে রাইট ইউজ হয়েছে রাইট ইট সেলফ তাহলে ডি নাম্বারটা হচ্ছে রাইট আনসার তা পরেরতে যাও ইন হুইচ অফ দ্য ফুলিং সেন্টেন্স বাট ইজ ইউজ এস পি পজিশন সে দেখো এইখানে ওই পার্সন স্পিচ থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স বাট ইজ ইউজ দ্য প্রিপোজিশন দেখো উই ট্রাইড হার্ড বাট ডিড নট সাকসিড এখানে বাট অ্যাকচুয়ালি কনজাকশান হিসাবে ইউজ হয়েছে যেমন উই ট্রাইড হার্ড বাট উই ডিড নট সাকসিড দ্যাট মিন্স বাট হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্সকে বা দুইটা ক্লসকে সংযুক্ত করছে সো এটা কনজাকশান হিসাবে ইউজ হইতেছে দেয়ার ইজ নো ওয়ান বাট লাইক সিম ঠিক আছে দেয়ার ইজ নো ওয়ান বাট লাইক সিম সো এখানেও বাট তোমার প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজ হয় না কারণ এখানেও সাবজেক্ট টাইপের ব্যাপার হিসেবে ইউজ হয়েছে এইটা সি নম্বর প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজ হয়েছে কারণ নান বাট দি ব্রেভ ডিজার্ভ দ্য ফেয়ার অর্থাৎ নান উইদাউট দ্য ব্রেভ ডিজার্ভ দ্য ফেয়ার মানে এখানে বাটটা উইদাউট হিসাবে তোমার মানে ইউজ হয়েছে অথবা এখানে বাটটা কেন প্রিপোজিশন সেটা আমরা অন্যভাবেও ধরতে পারি দেখো এই যে বাটের পরে দেখো দি আসে এটা একটা ডিটারমিনার দি এর পরে ব্রেভ আসে এটা একটা নাউন অর্থাৎ এই বাটের একটা অবজেক্ট আছে রাইট বাটের কি আছে একটা বাটের পরে একটা নাউন আছে সো নর্মালি সেই নাউন বা প্রনাউনটা ওই প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে ইউজ হয় সো এখানে যে বাট আছে সেই বাটটা হচ্ছে কি তোমার প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করতেছে তারপর দেখো ইট ইজ বাট রাইট টু ইট ইজ বাট রাইট টু এডমিট আওয়ার ফলস এখানে তোমার হয় না এটা মোস্ট প্রবাবলি ইট ইজ বাট রাইট এটা অ্যাডভার্ভ হিসেবে ইউজ হয়েছে মোস্ট প্রবাবলি কারণ তোমার যদি অক্সিলারি ভার্ভ আর প্রিন্সিপাল ভার্ভের মাঝখানে যদি কোনো একটা ওয়ার্ড থাকে তাহলে সেটা অ্যাডভার্ভ হিসেবে কাজ করে আমরা পরে আসছি তো এটা হচ্ছে সি নম্বরটা হচ্ছে রাইট আনসার তারপরে যাও দুই হাজার আঠারো উনিশ choose the correct sentence i have been lived here since 5 years i have been lived here since 5 years eta hobe na i have been living here for 5 years eta hoyte pare i am living here for 5 years eta hobe na karon for 5 years ache eta present perfect continuous tense howa uchit so i have been living here for 5 years c hocche right answer acha tar pore jai amra ekhane dekho pull take uh, 
पीच फुल्लि डैश द कान्ट्री एक्रस द कान्ट्री मैं पूरा कान्ट्र मध्य एक पुल मैं भूट भूट दान पीच फुल्लि हुई से सो एट पूरा कान्ट्र मध्य हुई से तो देखो धर एट पूरा एक कान्ट्री तुम जो पुल टेक प्लेस प्ले पुल टेक मैं भूट टेक प्लेस पीचफुल बिसाइड द कान्ट्री तर मैं कान्ट्र बहरे हुई से बहर को सैडर मध्य हुई से इन्टू मान बाहर के भरे ढुका फर मान तुम्हार जन्म इन सो एक्रस द कान्ट्री मैं पूरा कान्ट्र मध्य हुई से देखो एक दिक्कत के ढुके जो आक दिखे बेर हो जाए मैं पूरा कान्ट्री जी इनवल्व थे तक ही नर्माली एक्रस यूज करी सो इट्स रईट आन्सार पुल टू टूक प्लेस पीचफुल्लि एक्रस द कान्ट्री हमें तुम्हार निकट विशेष कृतज्ञ यार अर्थ हे तुम्हार निकट विशेष कृतज्ञ जी विशेष कृतज्ञ ना थकतो तेरे आई एम ग्रेटफुल टू यू बाट विशेष आसते भेरि माच भेरि माच हमें तुम्हें तुम्हार निकट विशेष आई एम भेरि माच ग्रेटफुल टू यू तर देखो एक नतून शिक्षार्थी के डाक्त हार जो पाँच बचर कठोर परिश्रम करते हैं तेल नतून शिक्षार्थी मान तुम एन टी एंट्रेंट ठीक है बोला एंट्रेंट सो एन एंट्रेंट एन एंट्रेंट उल हाव बीन वार्किंग हार्ड देखो करते हैं करते हैं तर मैं यहाँ बोझा जो तुम्हार मैं यू हाव टू डो दिस वार्क ए रकम टाइप जे यू हाव टू डो दिस वार्क धर तुम एक क्या करते तुम्हारे एक क्या करते हैं तर मैं यू हाव टू डो दिस वार्क सो एखे ये टाइप मिनिंग आस रिक्वयार टू डो दिस वार्क सो एन एंट्रेंट उल हाव बीन वार्किंग हार्ड एट होना कारण एखे करते हैं मिनिंग आसते सेना एन एंट्रेंट उल बी वार्किंग हार्ड एट होना एन एंट्रेंट उल हाव टू ये देखो उल हाव टू यू हाव टू डो दिस वार्क तुम्हें से क्जट करते सो सेटार जो एन एंट्रेंट उल हाव टू नीते उल हाव टू रिक्वयार टू वार्क अर्थात एक जो स्टूडेंट के उल हाव टू रिक्वयार टू डो द वार्क अर्थात ताकि से क्या करते हैं करते फर फाइव इयार्स टू बिकम ए फिजिशियन एक डाक्त हार जो नीचे जाओ मैथमेटिक्स हुईच वन इज द कारेक्ट फर्म अफ सेंटेंस भाई ये आसते हुई नर्माली हमें जगह देखिए पढ़े आसलम ना रिडार्ट रिडार्ट आस मैथमेटिक्स इज अ सबजेक्ट अफ स्टाडी इन स्कूल देखो मैथमेटिक्स शेषे एस आसे तर प्लुराल है ना से सींगुलर कारण मैथमेटिक्स एटार पूरा एक सबजेक्टर नाम इटे शेषे एस आसे जो प्लुराल एस ना जो तरह निजस्व एस तपर जाओ दि एंटोनियम अफ अएल मैनार अएल मैनार मैं जो भलोभ में अच्छा डेकोरस से तुम्हार धर डेकोरस शब्द अर्थ अएल मैनार कारण कि डेकोरेट करा सजाए रखा तपर कार्टियस कार्टियस मैं भद्र तपर चिवार्लस से हो भद्र शेषि ये हम तुम्हार अएल मैनार्डर अपोजिट ठीक है शेषि मैंने तुम्हार अभद्र तपर जाओ नीचे चूज द कारेक्ट सेंटेंस फ्रम बिलू मैन पोजेस बाट गड डिसपोजेस ये एक प्रबाद जो मानुष भाव एक है आए अर्थात मैन प्रोपोजेस बाट गड डिसपोजेस मैन गडर का प्रोपोज कर गड एट हुआ उचित बाट गड बोले ना इट हुआ उचित ना तुम्हारे हमें अन्न प्लैन रखी सो मानुष भाव एक उल्टा एक प्रबाद मैन प्रोपोजेस बाट गेट गड डिसपोजेस मैन प्रोपोजेस बाट गड डिसपोजेस मैन प्रोपोजेस बाट गड डिसपोजेस मैन प्रोपोजेस बाट गड डिसपोजेस अच्छा नीचे दिखे जाओ दि एंटोनियम अफ रिभेज रिभेज मैं प्रतिशोध ना सो प्रतिशोध ने मैं रिभेज एंटोनियम जो है क्षमा कर देव तुम्हारे दुआ करा उल्टा भाव सो रिप्राइजल पेनल्टी पेनल्टी हम तुम्हारे मैं प्रतिशोध ना कारण पेनल्टी मैं जरिमाना कर सरकम टाइप ग्रेस अर्थ हम तुम्हार एंटो रिभेजर एंटोनियम कारण ग्रेस मैंने हम तुम्हारे दया करा तुम्हारे शुभेच्छा व प्रशंसा करा अच्छा नीचे दिखे जाओ हि लिव डैश अनेस्ट मीस जो तुम कोनेस्ट मीस द्वारा बेचे थको तक हि यू लिव बै अनेस्ट मीस सो एखे बै है एप्रोप्रेट प्रिपोजिशन ह्वाट इज द सिनोनिम अफ एक्सहोस्टेड देखो एक्सहोस्ट मैंने निश्चित हवा शेष हो जाए सम्पूर्ण रूपे सो एट जो सिनोनिम खुजते चाहिए प्लें प्लें मैंने उर्वर ये शेष हो जावा ना एखे तुम एक गाच लगाओ अनेक अनेक गाच जन्म निबे सो स्टोर्ड मैं तुम जमाय रखसो निश्चेष हो ना एनिमेटेड एनिमेटेड मैंने कि जीवंत जीवंत तुम से शेष होना सम्पूर्ण रूप में एकटा आज ड्रेन्ड एट हम तुम्हार निश्चित हवा एक्सहोस्ट हवा सम्पूर्ण रूप में शेष हवा इच्छा थकते उपाय है एक प्रबाद आप जी हाय देयर इज ए उल देयर इज ए वे सो यहाँ हम नम्बर आंसार सरि ए नम्बर आंसर देयर इज ए ओए हाय देयर इज ए उल देयर इज ए ओए तर हुई वन अब द फोलिंग सेंटेंस इज कारेक्ट आई फोर एट गत कल के पढ़ाई से आई फोर विड हिम टू गो फोर विड देवर पर आर फ्रम होना ठीक है नेगेटिव नेगेटिव तेल पजिटिव हो देखो प्रैगमेटिक शब्द अर्थ की प्रैगमेटिक शब्द अर्थ की प्रैगमेटिक शब्द अर्थ हो वास्तवधर्मी प्रैगमेटिक प्रैगमेटिक शब्द आज प्रैक्टिकल थे तुम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल से क्या करो सो वास्तवधर्मी तर देखो हि वज वाइज एनाफ टू एक्सेप्ट द आदार हियर एनाफ इज देखो हि वज वाइज वाइज ये एडजेक्टिव हिसाब से क्या करते वाइज मैंने धनी तुम्हार ज्ञानी सो इट हे एडजेक्टिव एडजेक्टिवर पर बस ये एडभार्व है कारण एडभार्व क्षमता रखे एडजेक्टिव के मडिफाई करार सो हि वज वाइज एन आफ सो इट हे कि तुम्हार एडभार्व तर देखो ह्वाट इज द एडजेक्टिव फर्म अब द वार्ड हूम तेल देखो यटार साथ ही एलोय जुक्त करी एट हूम हो नाउन नाउनर साथ ही एलोय जुक्त करी तेज़ एडजेक्टिव हो जाए और एडजेक्टिवर साथ ही एलोय जुक्त करी तेज़ की है एडभार्व है देखो ये दो हज़ार सतर अठारह साल कोश्चान आर
2017 সালের কোশ্চেন আছে দেখো 2017 সালে কি আসছিল হি কেম ড্যাশ গুড ফ্যামিলি হি কেম ড্যাশ গুড ফ্যামিলি হি কেম অফ এ গুড ফ্যামিলি মানে কোন একটা ফ্যামিলি মানে ভালো ফ্যামিলি থেকে জন্ম নেওয়া বা ওটা বোঝাই কেম অফ বা কাম অফ অর্থাৎ কোনো ভালো বংশ পরিবার থেকে আসা আচ্ছা তুমি কি আজ রাতে আসবে ওই ইউ কাম টু নাইট টু নাইট মানে আজ রাতে আসা টু নাইট মানে আজ রাইট আজ রাত ঠিক আছে প্রেজেন্ট নাইট ওগুলার কোনো মিনিংয়ে নাই ডাক্তার ডাকো এটা আছে কল ইনে ডাক্তার এটা একটা একটা প্রভাব থাকবে কল ইনে ডক্টর অ্যান্ড অ্যান্টোনিম ফর স্মার্ট স্মার্ট মানে হচ্ছে তোমার কি স্মার্ট স্মার্ট এটার অ্যান্টোনিমটা হচ্ছে কি ইরিভিলেন্ট মানে অপ্রাসঙ্গিক এটা না বোরিং মানে বিরক্তি এটাও না স্মার্ট স্টুপিড স্টুপিড একজন স্মার্ট একজন স্টুপিড এটা অ্যান্টোনিম একটা ডাক্তার আচ্ছা হিয়ারিং দ্য নয়েস আমি ভাই জিরান পার্টিসিপুল এত ভালো বুঝতাম তারপরে এই জিনিসটা ভুল করে আসছিলাম আমার খুব খারাপ লাগে হিয়ারিং দ্য নয়েস দি বয় ও কাপ হিয়ার দ্য ওয়ার্ড হিয়ারিং ইজ আমি নাউন দিয়ে আসছিলাম ভাই আমি বুঝতেছিলাম এটা অ্যাডজেক্টিভ হবে বুঝতেছিলাম অ্যাডজেক্টিভ হবে দেখো এটা পার্টিসিপুল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখো একটু ভালোভাবে চিন্তা করো হিয়ারিং দ্য নয়েস এখানে দিয়ে আসে সেটা একটু ডিটারমিনার তারপরে নয়েস আসে এটা হচ্ছে তোমার নাউন তাহলে ভাই এখানে একটা নাউন আসে তাহলে নাউনের আগে কি বসবে ভাই অ্যাডজেক্টিভ বসবে রাইট সো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কোনটা বসে আইএনজি থাকলে ভারবের সাথে আইএনজি থাকলে ভার্ব এবং অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে দুইটা হিসেবে কাজ করে কোনটা পার্টিসিপুল তাহলে এটা হচ্ছে পার্টিসিপুল দেখো তারপরে দেখো হি লস্ট না না অল স্পোক ইন হিজ ফেভার হিয়ার দ্য ওয়ার্ড অল অল কি অল এখানে কী হিসাবে কাজ করে দেখো তো অল এখানে কোন জায়গায় বসে সাবজেক্টের পজিশনে বসছে না কি হবে সাবজেক্টের পজিশন তাহলে সাবজেক্টের পজিশনে কে কে বসে নাউন বা প্রনাউন বসে এটা কি অল কি নাউন হইতে পারে না এটা একটা ইনডিফিনিট প্রনাউন ঠিক আছে সো দ্যাট ইস প্রনাউন তারপরে যে চোজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স অল দ্যাট ভাই এটা হচ্ছে চকচক করলে নাহি শোনা হয় বহুলোকে এ কথাটি শুনেছে নিশ্চয় পরে আসছে এটা হচ্ছে একটা প্রবাদ অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড তারপরে যাও এন্টিনিম ফর মডার্ন মডার্ন মানে হচ্ছে তোমার আধুনিক সো এটার অপোজিট হচ্ছে আউটডেটেড আউটডেটেড মানে যেটা সেকেলে হয়ে গেছে আচ্ছা কাজটি আমি অবশ্যই করিয়ে নেব এটা হচ্ছে তোমার সাবজাঙ্কটিভ থেকে আসছে সাবজাঙ্কটিভ না দৌড়ুক আর একটা কে কজিটিভ ভার্ব থেকে আসছে কাজটি আমি অবশ্যই করিয়ে নেব সো আই মাস্ট হ্যাভ দ্য ওয়ার্ক ডান ঠিক আছে কাজটি আমি অবশ্যই আরেকজনকে দিয়ে করে নেব কজিটিভ ভার্ব থেকে আসছে যারা কজিটিভ পরে আসছো তারা এটা পারবা আচ্ছা তারপরে আসো এখানে হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স অফ দি স্পেসিফিক ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা কি হবে পিপুল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সি নাম্বারটা হচ্ছে রাইট আনসার ঠিক আছে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এটা দুশো একত্রিশ রুলস আসছে তো দুশো একত্রিশ রুলস যদি আসে প্রথমে সেকেন্ড সেকেন্ড আসবে দুই তারপরে তিন তারপরে এক তাহলে এক নম্বরটা হচ্ছে আনসার সেকেন্ড পার্সন তারপরে থার্ড পার্সন তারপরে ফার্স্ট পার্সন তারপরে দেখো তার পেশা কি এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ হি দেখো তার পেশা কি হোয়াট ডাস হি ডাস এটা হবে না হোয়াট ডাস হি ডো হইলে রাইট ছিল সো হোয়াট ইজ হি এটা অর্থ হচ্ছে তার পেশা কি আবার হোয়াট ডাস হি ডাস এটাও তখন তার খুব বেশি কনফিউশন সৃষ্টি করছিল পরীক্ষার হলে আমার আমি অ্যাকচুয়ালি মানে ইয়া হয়ে গেছিলাম তারপরে আমি হোয়াট ইজ হি দিয়ে আসছে আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে মাথায় আসে নাই যে এখানে যেহেতু আমি অলরেডি ডাস দিয়ে দিছি সো হি এর পরে আবার ডাস বসবে না ডো বসবে কারণ ডাসটা সেটার এস বাই এস খায় নিছে সো হোয়াট ডাস হি ডো যদি হইতো তাহলে এটাও রাইট আনসার ছিল ঠিক আছে সো বাট আমি এটা দাগাই নেই এটা দাগাই নেই কারণে যে ছোটোবেলায় ক্লাস টু থ্রিতে আবু পড়াইছিল যে তার পেশা কি হোয়াট ইজ হি মানে মাই ফাদার প্যারাগ্রাফ যখন লিখতে হয় না তখন ওই রকম টাইপের লিখতাম যে মানে কোয়েশ্চেন করতো যে হোয়াট ইজ হি হোয়াট ইউ ফাদার নেম আমরা এরকম হয়ে পড়ে আসছি সো এই কারণে আমি ডিটা দাগায় আসছিলাম মানে ফরচুনিটি সেটা রাইট ছিল আচ্ছা দি কনভিক্ট এপিআর ড্যাশ দ্য কোর্ট এপিআর বিফোর দ্য কোর্ট এপিআর বিফোর মানে হচ্ছে তোমার এটা বিফোর দ্য কোর্ট মানে হচ্ছে হাজির হওয়া আদালতে হাজির করানো ঠিক আছে আদালতে হাজির করানো বিফোর দ্য কোর্ট এটা হচ্ছে তোমার এপ্রোপ্রিয়েট পিপোজিশন এটা মনে হয় ভুল গেছিলাম আমি এপিআর টু দ্য কোর্ট দিয়েছিলাম আচ্ছা ভাবছি আমি যদি রাজা হতাম তাহলে আই আই উইশ আই ওয়াজ এ কিং সরি আই উইশ আই ওয়ার এ কিং ঠিক আছে আই উইশ আই আই ওয়ার কিং ইভেন এগুলো এই সেম টাইপের ওয়ার্ড আছে যেমন আই উইশ আই ওয়ার কিং ইফ আই ওয়ার কিং উড দ্যাট আই ওয়ার কিং সবগুলোর মিনিং হচ্ছে কি সেম ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে নিচে যাই দেখো এম ইবিএস কোয়েশ্চেন দু হাজার ষোলো সতেরো দি প্লে হ্যামলেট ইজ রিটার্ন বাই হ্যামলেট লিখছে হচ্ছে শেক্সপিয়র হ্যামলেট একটা নাটক এটা লিখছে কে শেক্সপিয়র উইলিয়াম শেক্সপিয়র তারপরে হ্যামলেট এবং তার আরও কয়েকটা ট্রেজিডি নাটক দেখো তার কয়েকটি জনপ্রিয় বিখ্যাত ট্রেজিডি ধর্মীয় গ্রন্থ হচ্ছে জু
he sat down tells a lie he sat down tells a lie choose the correct group verb to complete the following why are you looking so much run down run down ortho ache tomar run down ortho ache biddhast hoa ba kahil hoa tarpor dekho niche kon word ti plural form dekho agenda eta hocche singular form karon u am ache amra jodi ekhane a dei agenda dei tokhon seta hocche plural form agenda dekho u am jodi thake tale seta hocche singular bujhe amra porai silam na u am thakle seta singular bujhai plural korar jonno u am tule diye amra a e boshai tokhon seta ki hobe plural jemon bacterium jemon bacterium ব্যাকটেরিয়া মানে একটা ব্যাকটেরিয়াম ঠিক আছে তো আমরা যদি এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সো আমরা এটাকে ব্যাকটেরিয়া দিতে পারি ব্যাকটেরিয়া যদি দেই তখন সেটা হচ্ছে প্লুরাল হয়ে যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে ফিজিক্স আছে ফিজিক্স একটা সাবজেক্টের নাম এটা সিঙ্গুলার রেডি এটা হচ্ছে তোমার প্লুরাল ফর্ম কারণ এটা হচ্ছে রেডিয়াস থেকে আসছে যে কোনো শব্দের সাথে যদি ইউএস থাকে এটাকে যদি প্লুরাল করতে চাই আমরা ইউএস তুলে দিয়ে আয় বসাই দিলেই হয় যেমন নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের প্লুরাল ফর্ম কী হবে নিউক্লিয়াই পড়াইছি না নিউক্লিয়াই ঠিক আছে নিউক্লিয়া তারপরে যদি অ্যালভিউলাসের প্লুরাল ফর্ম করতে চাই তখন কি হবে এল ভিউ লাই সো এটা হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম এল ভিউ লাই এল ভিউ লাই আচ্ছা তারপরে যাও সিভিক্স সেটা হচ্ছে তারপরে দাও ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ ভাই ওয়াকিং এটা এখানে কী হিসাবে কাজ করতেছে ওয়াকিং হচ্ছে তোমার এখানে জিরান্ড হিসেবে কাজ করতেছে ভাই জিরান্ড নাই জিরান্ড কেন ভাই এটা সাবজেক্ট হিসেবে আসে সো জিরান্ড এখানে জিরান্ড নাই তো কী দিবা নাউন কারণ এটা নাউন এবং ভারত দুটো হিসেবে কাজ করতেছে ভারত সেটা আইনজি জিরান্ড সো জিরান্ড যেহেতু তার মানে সাবজেক্ট আচ্ছা তারপর আসো চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স উই হ্যাভ মেনি ওয়ার্কস দেখো ভুল যাবে কারণ ওয়ার্ক হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এটার এক তো প্লুরাল হয় না তার আগে মেনিউ বসে না এটার প্লুরাল হয় না তার উই হ্যাভ এ লট অফ লট অফের পরে উই হ্যাভ এ লট অফ ওয়ার্ক এটা আছে এ লট অফ কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল দুইটার ক্ষেত্রে বসতে পারে তো ঠিক আছে শেষেরটা নাই উই হ্যাভ এ লট অফ ওয়ার্কস হবে না কারণ ওয়ার্কস ওয়ার্কের প্লুরাল নাই এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যাই তারপরে হচ্ছে তোমার চোজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ওয়ান শুড অবে দেখো এই ওয়ানের পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে ওয়ানস ওয়ানের পজিটিভ ফর্মস হচ্ছে ওয়ান্স ওয়ান অ্যাপোস্টোফিয়াস সো ওয়ান শুড অবে ওয়ান্স ওয়ান্স প্যারেন্ট ওয়ান শুড অবে ওয়ান্স প্যারেন্ট তারপরে দেখো না হোয়াট হোয়াট পার্ট অফ স্পিচ ইজ দ্য ওয়ার্ড এক্সট্রা অর্ডিনারি এক্সট্রা অর্ডিনারি কি ভাই এক্সট্রা অর্ডিনারি হচ্ছে গুগুন বোঝাচ্ছে তাহলে এটা কি অ্যাডজেক্টিভ হবে রাইট অ্যাডজেক্টিভ দি বেস্ট স্পেসিফ ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স হোয়াট ডো ইউ ওয়ান্ট হোয়াট ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ ঠিক আছে এই সহজ স্পেসিফ ফর্ম না গেলে কিছু করার নাই অ্যান্ড অ্যান্টনি অফ কম্বিনেশন কম্বিনেশন মানে কম্বাইন্ড করা সো মিকচার মানে কয়েকজন মিশ্রিত করা মানে কম্বাইন করা এগ্রিগেট মানে জমানো মানে এটাও কম্বিনেশন ফিউশন ফিউশন মানে কি মিশ্রিত করা তারপর সেপারেশন এটা হচ্ছে আলাদা করা এটা হচ্ছে কম্বিনেশনের অপোজিট ফর্ম তারপর যাও অ্যাসিনোনিম অ্যাসিনোনিম ফর লিজেন্ডারি লিজেন্ডারি মানে হচ্ছে তোমার ফিকশিয়াস বা ফেমাস মানে কাল্পনিক তো ফেমাস ফিকশিয়াস দুইটা হচ্ছে রাইট আনসার এ আর বি হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফোলিং ইন দ্য কারেক্ট স্পেলিং সো কারেক্ট স্পেলিংয়ের মধ্যে অ্যাবোরিজিনেস হবে এটা অ্যাবোরিজিনেস আমি পড়াইছিলাম অ্যাবোরিজিনেস পড়াইছিলাম অ্যাবোরিজিনেস অ্যাবারো অ্যাবোরিজিনেস অ্যাবোরিজিনেস অ্যাবোরি অ্যাবোরিজিনেস সি হচ্ছে রাইট আনসার চোজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স হি ডাইড অফ পয়জন হি ডাইড বাই ওভারেটিং হি ডাইড ফ্রম কলেরা হি ডাইড ফর হিজ কান্ট্রি দেশের জন্য মারা গেছে ডাইড ফর হিজ কান্ট্রি এখানে কী হওয়া উচিত ছিল ডাইড যদি রুগে মারা যায় ডাইড অফ কলেরা হওয়া উচিত ছিল এখানে ওভারেটিং বা যদি ওভার কোনো কিছুর জন্য মারা যায় তাহলে ডাইড ফ্রম ওভারেটিং হওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে আর এটা মোস্ট প্রবলি হি ডাইড বাই পয়জন হওয়ার কথা ছিল আই ক্যান নট বাট গো বা করে সঠিক বাংলা আমি আমি না যেয়ে পারি না আই ক্যান নট বাট গো আমি না যেয়ে পারি না এ সিনোনিম ফর সিনার্জি সিনার্জি মানে কি আমি বুঝাই সিনার্জি মানে হচ্ছে তোমার অনেকগুলো বস্তুর একত্রিত অবস্থা কারণ তোমরা অনেক সময় পড়ছো নিউক্লিয়াসে সিনার্জির অবস্থা যে এক সেম কুশের যদি অনেকগুলো নিউক্লিয়াস থাকে তখন সেটাকে সিনার্জির বলা হয় মানে অনেকগুলো যদি সেম অনেকগুলো জিনিস মিলে যদি একটা জিনিস তোমাকে ফর্মুলেট করে সো এটা হচ্ছে তোমার অ্যালায়েন্স অ্যালায়েন্স মানে হচ্ছে তোমার কি বলে অনেকগুলো জিনিস একসাথে কাজ করা ঠিক আছে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাব রাখা সো অটোনমি বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাব সেখানে রাখে না অ্যান্টাগোনিজম অর্থাৎ বিপরীত টাইপের সেখানে কনফ্লিক্ট বাধা সেখানেও সংখ্যা তোমার এ রাখে না আচ্ছা শি হ্যাজ নো জাস্ট ফর মিউজিক অ্যাপ্রোভিয়েট পিপোজিশন জাস্ট ফর মিউজিক অ্যান্ড অ্যান্টোনিম অফ ফেসিলিটেড দেখো ফেসিলিটেড অর্থ হচ্ছে সহযোগিতা করা মানে ফেসিলিটি দেওয়া ঠিক আছে ফেসিলিটেড মানে ফেসিলিটি দেওয়া তো তুমি যদি একটা জিনিসটা হাইড করে রাখা রাখো সেটা মানে তোমার কি দেওয়া মানে লুকায় রাখা আর এই হ্যাম্পার সেটা হচ্ছে বাধা দেওয়া অর্থাৎ তুমি সহজ করতেছো আর হ্যাম্পার মানে তুমি বাধা দিতেছো সো হ্যাম্পার হচ্ছে রাইট আনসার তারপরে আসো তারপরে আসো তারপরে এখানে আসো চোজ দ্য কারেক্ট সেন্টে
আমি জয় করে পিডিএফটা দিয়ে দিব না ওটা রাইখো অ্যাপেক্স এই সুন্দর জিনিস ওপেন অ্যাট পেজ কিন তারপরে দেখো যদি কোনো কিছু বিশ্বাস করা হয় তাহলে বিলিভ ইন হয় তাহলে সি বিলিভস ইন গোস্ট এটা হচ্ছে রাইট আনসার তারপর চেঞ্জ দ্য ভয়েস হো ইজ কলিং ইউ বাই হোম এম আই বাই হোম এম আই কল্ড বাই হোম এম আই বিং কল্ড যেহেতু ইয়া প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স বিং আসবে সো তারপরে যে ফাইন দ্য ইনকারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড অর্থাৎ ইনকারেক্ট কোনটা দেখো কমিটি কমিটি ঠিক আছে কমিটি ঠিক আছে অর্থাৎ এম আর তোমার টি আর ই এই তিনটা ডাবল ওয়ার্ড হিসেবে হবে ঠিক আছে রিসিপ্ট ঠিক আছে সাইকোলজি পিসি চলো যাই পি এস ওয়াই পিসি চলো সি এইচ ও এল ও যাই জি ওয়াই পিসি চলো যাই ঠিক আছে সেপারেট বানানটা হচ্ছে ভুল কেন সেপারেট বানানটা যদি আমরা লিখতে চাই এস ই পি এ আর এ টি ই সেপারেট ঠিক আছে এস ই পি ই না আচ্ছা তারপর দি কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ রবিবার হইতে বৃষ্টি হইতেছিল ইট হ্যাড বিন রেনিং সিন্স সানডে তারপর দেখো এস ইন নিম অফ ডেলিকুয়েন্ট ডেলিকুয়েন্ট অর্থ হচ্ছে অপরাধমূলক বা অপরাধী ঠিক আছে এর এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে তোমার অফেন্ডিং অফেন্ড ঠিক আছে মানে অপরাধ করা বা অপরাধমূলক কাজ ঠিক আছে আচ্ছা অফেন্সের অ্যাডজেকটিভ ডো নট প্রিভেন্ট মি প্রিভেন্ট ফ্রম অ্যাপ্রুভেট পি পজিশান প্রিভেন্ট মি ফ্রম গ্রোয়িং হি পারসিস্ট অন অ্যাপ্রুভেট পি পজিশান পারসিস্ট অন ডিস্টার্বিং মি এবং একটা জিনিস মাথায় রাখো এই পারসিস্ট অনের পরে যেই তোমার ভাবটা থাকবে সেটা সে চ্যালেঞ্জই হবে আই স্প্যান্ড ড্যাশ উইথ দ্য প্যাশন মিসেলিনাস থেকে আসছে কোনটা থেকে আসছে মিসেলিনাস থেকে আই স্প্যান্ড সাম দেখো কিছু সময় কাটাইছি সো সাম দিয়ে মাঝখানে একটু স্পেস দিয়ে টাইম লিখবো আমি সিলিনে আসে পরে আসছি টেক ওয়ান টু টাস্ক এটার অর্থ হচ্ছে তোমার টু রিবাক অর্থাৎ গালে টেক ওয়ান টু টাস্ক মানে গালি গালাজ করা আর কি টু রিবুক গালি গালাজ করা টু ফাইট সাই অফ মিনস টু ফাইট সাই অর্থ এরিয়া চলা অর্থাৎ অ্যাভয়েড মানে হচ্ছে তোমার টু অ্যাভয়েড অ্যান অ্যান্টোনিম অফ নেটিভ নেটিভ মানে হচ্ছে নিজের স্বদেশীয় এটা মানে হচ্ছে তোমার অ্যান্টোনিম মানে বিদেশি সো দেখো এলিয়েন এটা হচ্ছে বিদেশি কারণ কি এটা আমাদের স্বদেশীয় না ঠিক আছে স্বজাতীয় না কনজিনিয়াল বা রিয়েল প্রকৃত কিংবা ইনবর্ন ইনবর্ন মানে নিজের দেশের অর্থাৎ নিজস্ব টাইপের কিছু অ্যান্ড অ্যান্টোনিম অফ রুথলেস দেখো রুথলেস কথা হচ্ছে রুড থেকে রুড মানে কি রুড মানে কি খারাপ বিহেভ করা তাই না সো রিস্কলেস রুড দেন হচ্ছে তোমার কেয়ারলেস সবগুলো হচ্ছে তোমার অপোজ এটার সিনোনিম ওয়ার্ড অ্যান্টোনিম হচ্ছে মার্সিফুল দয়ালু এখানে রোড হচ্ছে খারাপ বিহেভ করা দয়ালু ভালো বিহেভ করা আছে তারপরে যাও এম বি বিএস বিডিএস এডমিশনটা দু হাজার চোদ্দো পনেরোতে যাও এম বিএস বিডিএস এডমিশন দু হাজার চোদ্দো পনেরোতে কোনটার মধ্যে হ্যাজ বিন হলো না কেন হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন এ ভাই এটা চাইছে হইতে ছিল হইতেছে না তো এটা তো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ভাই রবিবার হইতে বৃষ্টি হইতেছে যদি হয় তাহলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তখন তুমি হ্যাজ বিন ইউজ করবা এটা তো রবিবার হইতে বৃষ্টি হইতেছিল পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে ইট হ্যাড বিন রেনিং সিনস সানডে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তুমি হ্যাড আনবা না তারপরে দু হাজার চোদ্দো পর্যন্ত যাও ঠিক আছে নো অ্যান্ড নো ওয়ান ক্যান ডিনাই ঠিক আছে এখানে এডমিট হবে না কারণ এখানে নো ওয়ান দিলাম তারপর ডিনাই ঠিক আছে ডিনাই দ্যাট হি ইজ ক্লেভার কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে সে চালাক হি গেভ আপ দেখো গিভ আপ মানে গিভ আপ ছেড়ে দেওয়া এটার পরে যেটা তুমি পাবা যে ওয়ার্ডটা দেবা সেটা সেটা আইনজি যুক্ত করতে হবে সো হি গেভ আপ প্লেইং ফুটবল ঠিক আছে এ নাম্বার আনসার এ পার্সন হু রাইটস অ্যাবাউট হিজ ওন লাইফ রাইটস অ্যান্ড ও টু বায়োগ্রাফ দেখো ও টু বায়োগ্রাফি বায়োগ্রাফ মানে জীবন কাহিনী আর যদি নিজেই সেই জীবন কাহিনী লিখে তখন সেটা হচ্ছে ও টু বায়োগ্রাফি দি ইডিয়ম উইদাউট ইস্যু মিনস উইদাউট ইস্যু মানে চাইল্ডলেস অর্থাৎ যার কোনো চাইল্ড নাই সে হচ্ছে সেটা হচ্ছে উইদাউট ইস্যু চোজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং এটা হচ্ছে স্যাপারেট আবার আসছে স্যাপারেট স্যাপারেট কী করবা এস ই পি এ আর এ টি ই স্যাপারেট ঠিক আছে এটা হচ্ছে রাইট আনসার চোজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং মিথ্যা তুমি দশ পিপড়া লেফটেন্যান্ট কী পড়াইছিলাম লাই মিথ্যা তুমি ইউ দশ টেন পিপড়া এ এন টি লেফটেন্যান্ট তারপরে দেখো স্পেলিং দ্য কারেক্ট আনসার হি র্যাসেম্বেল র্যাসেম্বেল হচ্ছে এমন একটা ওয়ার্ড যেটার পরে কোনো ধরনের প্রিপোজিশান বসে না নো প্রিপোজিশান র্যাসেম্বেলের পরে কোনো ধরনের প্রিপোজিশান বলে না আগেও পড়াইছি এখন আবার পড়াইতেছি তাহলে এখানে জাস্ট হি র্যাসেম্বেল সিজ ফাদার হি র্যাসেম্বেল সিজ ফাদার তারপরে দেখো টার্মিনেট মিনস টার্মিনেট মানে হচ্ছে শেষ করা মানে টু ইন্ড টার্মিনেট মানে হচ্ছে কি টু ইন্ড দি বেস্ট পসিবল passive form of the sentence we don't like ideal people or that ideal people are not liked by us it a c number to answer dekho what is the best possible meaning of white elephant white elephant mane hocche tomar dekho elephant to normally white paoa jay na ekhon dekho white elephant tumi paila dekho etar basic tumra jokhon ea porba na idioms and phrase porba idioms and phrase tumra ektu chinta bhabna kore porba tader bhabe sara jibon mathay thakbe mukhosto korar dorkar nai gadhar moto white elephant jinish ta ki dekho
সেটা কারণ হচ্ছে এই হাতিকে লালন পালন করা এত ইজি না এত বড় একটা জিনিস ইজি না সো সামটাইমস কিছু জিনিস আছে যে এটা খুব কস্টলি বাট কস্টলি হওয়ার পরেও সেটা খুব ট্রাভেলসাম খুব বেশি সমস্যাযুক্ত একটা বস্তু তুমি তুমি খুব বেশি দাম দিয়ে একটা জিনিসকে কিনে আনছো তারপরেও তুমি খুব বেশি ট্রাভেলে পড়ে গেছে কিনাই না তো এটা হচ্ছে তুমি তখন আমরা ইউজ করি হোয়াইট ইলিফেন্ট অর্থাৎ এ কস্টলি অ্যান্ড ট্রাভেল সামথিং অর্থাৎ অত্যন্ত দামি অথচ ঝামেলাপূর্ণ কিছু ঠিক আছে আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য কারেক্ট প্রভার্ভ ঠিক আছে অল ইজ অয়েল দ্যাট ইন সয়েল শেষ ভালো যা সব ভালো তার এটা হচ্ছে তোমার একটা আচ্ছা গরু ঘাসকে বেঁচে থাকে এটা তো আমরা ছোটোবেলা থেকে এই ট্রান্সলেশন পড়ে আসছি দি কাউ লিপস অন গ্রাস ঠিক আছে দি কাউ লিপস অন গ্রাস আচ্ছা চোজ দ্য বেস্ট পসিবল পেসি ফর্ম অফ দ্য হো ইজ কলিং মি বাই হোম হো বাই হোম এম আই বিং কলড এটা আরেকবার আসছে দু হাজার চোদ্দো পনেরো পরে আরেকবার আসছে তো দেখছো কোয়েশ্চান যদি সলভ করো তিন চারটা কোয়েশ্চান তোমরা আগের বছরের কোয়েশ্চানগুলো থেকে পাওয়া যেতে পারো দু হাজার বিশে কোয়েশ বা এক্সেপশানও ছিল আচ্ছা বাংলাদেশ ইজ ওভার পপুলেটেড ওভার পপুলেটেড মানে টু মেনি পিপুল টু মেনি পিপুল আচ্ছা এখন তুমি বলতে পারো মেনি পিপুল হবে না কেন কারণ ওভার পপুলেটেড বলছে সো টু মেনি পিপুল অনেক বেশি পিপুল আচ্ছা সো মাছ পিপুল কেন হবে না ভাই পিপুল আছে কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউনের আগে ডিটারমিনার হিসেবে মাছ বসে না এখানেও সেম কাহিনি পিপুল কাউন্টেবল নাউন তার আগে ডিটারমিনার হিসেবে মাছ বসে না আচ্ছা তারপর এখানে আসো এখানে আসো এখানে আসো চোজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ সেন্টেন্স আই ওয়েট ফর আই ওয়েট ইউর ডিসিশন আই ওয়েট টু ইউর ডিসিশন দেখো দুইটা ওয়ার্ড আছে একটা হচ্ছে ওয়েট আর একটা হচ্ছে এ ওয়েট এ ওয়েট আর একটা হচ্ছে এ ওয়েট এই দুইটা অর্থে অপেক্ষা করা বাট কাহিনী হচ্ছে ওয়েটের পরে প্রিপোজিশন বসে যেমন ওয়েট ফোর এ ওয়েটের পরে কোনো ধরনের প্রিপোজিশন বসে না সো যেমন আই ওয়েট এখানে যদি সঠিক এটা করতে চাইতে তাহলে এটা হতো আই ওয়েট ফর ইউর ডিসিশন এখানে টু হবে না তো আই এ ওয়েট ফর ইউর ডিসিশন হবে না কারণ এ ওয়েটের পরে কোনো ধরনের প্রিপোজিশন বসে না তো তাহলে সঠিক অ্যান্সার আই এ ওয়েট ইউর ডিসিশন আচ্ছা তারপরে যাই এমবিবিএস পিডিএস এডমিশন টেস্ট দু হাজার তেরো চোদ্দো এটা তো শেষ নাকি হ্যাঁ এটাই শেষ এখানে আটটা পর্যন্ত পড়ায় দিই তেরো চোদ্দো বাকিগুলো তোমরা সলভ করবা একদিনের মধ্যে সব সলভ করবা সব সলভ করে আমাকে দেখাবো যে ভাই আমি সব সলভ করছি এখন আমার এই জায়গাগুলো প্রবলেম হইতেছে কোনটা কোন কারণে প্রবলেম হইতেছে সব বুঝাই দেব ঠিক আছে এখন দেখো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আফটার চেঞ্জ অফ স্পিচ অফ সেন্টেন্স করিম সেইজ দ্যাট হি ডিড নট গো তাহলে করিম সেইজ আই ডিড নট গো ঠিক আছে আই ডোন্ট গো দেখো কেন এখানে ডিড নটই থাকলো কারণ ভাই এখানে যে রিপোর্টিং ভার্ব আছে করিম সেইজ এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট তাহলে প্রেজেন্ট হওয়ার কারণে মাঝখানের এটা কিন্তু কোনো ধরনের চেঞ্জ হবে না আচ্ছা তারপরে যাও হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স হি ইজ কম্পারেটিভলি ব্যাটার টুডে বাই বাহুদ্ল দুষ কারণ অলরেডি ব্যাটার তুমি কম্পেয়ার করার জন্য দিয়ে দিস আবার কম্পারেটিভলি দেওয়ার কোনো দরকার নাই বাহুল দুষ রিডান্ডেন্সি হি ইজ ব্যাটার টুডে সেটা হচ্ছে রাইট আনসার নিজে দিকে আসো পেসিভ ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স ল্যাট হার সিং এ সং ল্যাট এ সং ল্যাট এ সং বি সাং বাই হার ঠিক আছে এটা তো আমরা ওই ল্যাটযুক্ত সেন্টেন্সের যখন আমরা পেসিভ ফর্ম পড়ছি তখন আমরা এটা পড়ে আসছি আচ্ছা কারেক্ট ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ টাকায় টাকায় এনে এটা হচ্ছে মানে তোমার এটা কি বলে এটা হচ্ছে প্রভাত টাইপ কথা অর্থাৎ মানি বিগেটস মানি মানি বিগেটস মানি টাকায় টাকা আনে মানি বিগেটস মানি তারপর হি ডাইড ইন দ্য ভিলেজ হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন দি সিম্পল ফর্ম ইন দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইজ হি ডাইড ইন ইজ নেটিভ ভিলেজ অর্থাৎ সে তার নিজের গ্রামে মারা গেছিল হি ড্যাশ অ্যারেস্টেড ইফ হি হ্যাড ট্রাই টু লিভ দ্য কান্ট্রি তাহলে এখানে কি আছে হি ড্যাশ অ্যারেক্টেড অ্যারেস্টেড এখানে দেখো হি হ্যাড ট্রাইড আছে হ্যাড ট্রাইড আছে হ্যাড ট্রাইড আছে এটা থার্ড কন্ডিশনের দিকে চলে যাবে তাহলে ইফ হি হ্যাড আছে তো এখানে হবে হি উড he would have been would have been would have been arrested pore ashi condition se pore ashi dekha ashu rules gula the word humly belongs to which part of speech humly hocche tomar adjective karon hum hocche noun tar sathe allow jukto ya adjective hoy tar pore dao at which one is the correct sentence why did they went dekho did dewar pore abar went hobe na karon did dewar pore jodi thake tale go hoyte hobe tale went hobe na why had they gone there yesterday yesterday as yesterday tar mane simple past tense hobe simple past past indefinite tense hobe thik ache why did they go there yesterday eta hocche right answer karon did ache tar pore go ache why they went there yesterday na eta hobe na acha thik ache eto gushesh দু হাজার তেরো চোদ্দো পর্যন্ত তোমাদেরকে শেষ করে দিলাম তোমরা অন্তত দুই হাজার সাল পর্যন্ত কোয়েশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করবা রাইট একদিনের মধ্যে অর্থাৎ আগামীকালকের মধ্যে প্র্যাকটিস করে কি কি প্রবলেম আছে সবগুলো আমাকে জানাবা ঠিক আছে আমি একটা পোস্ট দিয়ে দিচ্ছি যে এই পোস্টে মেডিকেল অ্যাডমিশনের যত কোয়েশ্চান তুমি প্রিভিয়াসের
এই টাইমটাতে মোটিভেশন আনলে চলবে না ঠিক আছে 